dengan 21 Juni. Nah, setelah melakukan pendaftaran, maka berkas akan diseleksi secara administratif dan akan diumumkan hasilnya pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Apabila pelamar merasa bahwa setelah diumumkan kok eh, ada yang tidak berkenan di hati, maka panitia telah memberikan jadwal untuk menyanggahnya. Jadwal pada masa sanggah dilakukan pada 1 Juli sampai 11 Juli 2021. Nah, jika keseluruhan proses sudah dilakukan, dari mulai pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, dan sanggah, maka SKD untuk CPNS dengan memakai cat BKN itu dilaksanakan pada Juli sampai dengan September 2021. Ah, jadi tanggalnya belum bisa pasti ya Karena ini kan hanya outline saja Nanti kalau sudah pasti Akan dirilis ulang Lalu Untuk seleksi kompetensi P3 Kanon Guru Memakai cat BKN juga Itu Maaf Untuk seleksi P3 K non guru memakai sistem yang dari BKN dilaksanakan pada Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi yang berikutnya yang katanya Kemdikbud akan membuka 1 juta lowongan untuk guru ini nih yang ditunggu-tunggu yaitu seleksi kompetensi P3K guru Nah, yang dipakai apa? Yang dipakai adalah CPT Kemdikbud, bukan CAT BKN ya, bukan CAT BKN. Adapun tesnya dilaksanakan tiga kali, karena seperti yang sudah disampaikan, apabila di tes pertama tidak lolos, dapat meremit atau melakukan tes ulang di tes kedua, dilanjut tes ketiga apabila tes keduanya tidak lolos. Nah, untuk Jadwalnya, tes pertama dilaksanakan pada Agustus 2021, sedangkan yang keduanya dilakukan pada Oktober, dan yang ketiga atau terakhir dilaksanakan pada Desember 2021. Nah, itu yang mengenai P3K. Yang lalu, setelah SKD CPNS telah dilakukan, ya toh, kemudian lolos, maka CPNS yang bersangkutan berhak melak- mengikuti SKB CPNS. SKB CPNS ini dilaksanakan pada September sampai dengan Oktober. Nah, setelah keseluruhan proses selesai dari mulai SKD, SKB, kemudian seleksi kompetensi P3 kanon guru dan guru dilaksanakan, maka tibalah pada pengumuman akhir dan masa sanggah. dan masa sebar 2021 nah, apabila sudah tidak ada yang menyangga yaitu, maka akan dilaksanakan penetapan MIP CPNS atau nomor induk P3K nomor induk serta penetapan MIP ini akan dilaksanakan pada akhir tahun tanggal tanggalnya berapa? tanggalnya belum pasti juga karena masih menunggu rilis resmi dari panitia. Seperti itu mengenai uh, jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Uh, selanjutnya, maaf, kita melihat sedikit lebih cepat ya. Uh, untuk persiapan dan sebagainya nanti akan dilaksanakan akan di streamingkan secara live di video yang berikutnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh